എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മല്ലു മെഡിക്കോസ് ലോഞ്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മീതാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റും ബി പി ടെസ്റ്റ് അഥവാ വോഗസ് പ്രോസ്പോ ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എം ആർ ബി പി ടെസ്റ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യാറ് എം ആർ മാത്രമായിട്ട് ബി പി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീതാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് മീതാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് മീതാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എം ആർ വി പി മീഡിയം അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന മീഡിയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ള ഷുഗർ ഉണ്ട് ഈ ഷുഗറിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസിഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിൽ താഴെയോ ആയി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നോക്കുന്നത് മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിൽ താഴെയോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മീതാൽ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആസിഡിക് പി എച്ചിൽ മീതാൽ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന ഷുഗറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് ലാക്ടിക് ആസിഡ്സ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയകളും അവരവരുടെ എൻസൈം മെക്കാനിസംസിനനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എനിവേ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആണ് മിക്സഡ് ആസിഡ് പാത്വേൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിൽ താഴെയോ ആയി മാറുകയും ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മീതൽ റെഡ് എന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യെല്ലോയിൽ നിന്നും റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മീതൽ റെഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീഡിയത്തിനകത്തുള്ള ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇതേപോലെ മിക്സഡ് ആസിഡ് പാത്വേൽ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്യും വൺസ് വി ആർ ആഡിങ് ദ മീതൽ റെഡ് റീജിൻ്റ് ഇനി സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ മീതൽ റെഡ് റീജിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ വി പി ബ്രോത്ത് അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബ്രോത്ത് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബ്രോത്തിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അതേപോലെ ഡൈപ്പൊട്ടാസിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട റീജൻറ്റ് മീത റെഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റ് മീത റെഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം മീത റെഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എത്തനോളിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്തനോളിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന റീജൻറ്റ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മീത റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോത്ത് എടുക്കുക അഥവാ എം ആർ വി പി ബ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും കോളനി നമ്മൾ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കോളനി ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ
നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു വി പി ടെസ്റ്റ് അഥവാ വോഗസ് പ്രോസ്കോർ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ വി പി ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിന് ഷുഗേഴ്സിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു ത്രീ ബ്യൂട്ടൈൻ ഡയോൾ ഓർ അസറ്റോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ബൈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രോബാക്ടീരിയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാൻസംസ് ഒരുപാടുള്ള വലിയ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറവിക് ആസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൈ എം ഡെൻ മെയർ പാത്വേ പക്ഷെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈറവേറ്റിനെ ഫർദർ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യും ബൈ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്വേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പാത്വേയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീഡാൽ റെഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ് മിക്സഡ് ആസിഡ് പാത്വേ അപ്പോൾ മിക്സഡ് ആസിഡ് പാത്വേയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസംസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പൈറവിക് ആസിഡിനെ ഫർദർ ലാക്ടിക് ആസിഡോ ഓസറ്റിക് ആസിഡോ ഫോർബിക് ആസിഡോ ആയിട്ട് മാറ്റി പി എച്ച് കുറഞ്ഞ് ആ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ മീതേൽ റെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് കളർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ മീതേൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഓർഗാൻസംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വി പി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ വി പി ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സിനെ ഇനീഷ്യൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സിന് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റൈൽ മീതൽ കാർബനോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അസറ്റോയിൻ വിച്ച് വിൽ റിഡ്യൂസ് ദ അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ മീഡിയം ആൻഡ് റേസസ് ദ പി എച്ച് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂട്രാലിറ്റി അതായത് പി എച്ച് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി മാറും അപ്പോൾ എം ആർ ടെസ്റ്റിനകത്ത് പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം ആർ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേബിൾ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ബി പി ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓൾറെഡി ആസിഡിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് വി പി പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് തരുന്ന ഓർഗാൻസംസ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സംഭവിച്ച് ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടി എന്നാൽ ഒരുപാട് കൂടുന്നില്ല ബട്ട് ഒരു സിക്സ് റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വി പി ടെസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റീജൻസ് ആണ് ഒന്ന് കെ ഒ എച്ച് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കെ ഒ എച്ച് അഥവാ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഒന്ന് ആൽഫാൻ അഫ്തോളും ആണ് അപ്പോൾ കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ അസറ്റോയി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൈ അസറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ റീജൻ്റ് ആയ ആൽഫാൻ അഫ്തോളാണ് അപ്പോൾ ആൽഫാൻ അഫ്തോളിനെയും കെ ഒ എച്ചിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ അസറ്റോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൈ അസറ്റാലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡൈ അസറ്റാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയത്തിനകത്തുള്ള എം ആർ വി പി ബ്രോത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി പി ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രോത്തിനകത്ത് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ പെപ്റ്റോണിലുള്ള ഗ്വാനിഡീൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈ അസറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പിങ്കിഷ് റെഡ് കളർ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വി പി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് എം ആർ വി പി ബ്രോത്ത് തന്നെയാണ് വി പി ടെസ്റ്റിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് പെപ്റ്റോണും ഗ്ലൂക്കോസും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈപ്പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് വി പിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീജൻസ് ഒന്ന് ആൽഫാൻ ആഫ്തോൾ രണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കെ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ നേരത്തെ മീതിയാലുള്ള ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എം ആർ വി പി ബ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോളനി ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രോത്തിലേക്ക് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ്
വി പി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിംസൺ ടു ഒരു റൂബി പിങ്ക് കളർ വരാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മീഡിയം മീതാൽ റെഡ് പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളർ ഒന്നും നമുക്ക് വി പി ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ എൻട്രോബാക്ടർ എയറോജൻസ് ആണ് എ ടി സി സി സ്ട്രെയിൻ വൺ ത്രീ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് പി പി നെഗറ്റീവ് കൺട്രോളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്ട്രിഷ കൊലയാണ് എ ടി സി സി ടു ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ ടു അപ്പോൾ ഈ മീതൽ റെഡും വി പി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യാറ് മീതൽ റെഡ് സാധാരണഗതിയിൽ പോസിറ്റീവ് തരുന്ന ഓർഗാൻസംസ് വി പി ടെസ്റ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് തരാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ കൊളെ ക്ലബ്ഷിയല തന്നെ നോക്കുക ഈ കൊല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ എം ആർ ടെസ്റ്റ് അഥവാ മീതൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം വി പി ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലബ്ഷ്യല ആണെങ്കിലും മീതൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ വി പി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മീതൽ റെഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസും വി പി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറേ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഫലക്കൊക്കെ സോറിയസ് പോലത്തെ ബാക്ടീരിയകൾ എം ആർ ടെസ്റ്റും വി പി ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്ന ഓർഗാൻസ് ആണ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് എസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാൻസം നമ്മൾ എം ആർ വി പി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് സാധാരണഗതി ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദർ ആർ സം എക്സെപ്ഷൻസ് ഓൾസോ സാധാരണഗതിയിൽ എം ആർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസും വി പി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മീതൽ റെഡ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും വോഗസ് പോസ് കാർഡ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അതിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഷെയർ ചെയ്